。很多人好奇，高达这样的人形机甲是如何做出那么多精密且复杂的动作的呢？为了让屏幕前的各位在穿越到高达世界以后，能够快速的找到一份开高达的工作 ，UP 这里也是简单的整理了一下驾驶高达的方法，希望呢能够帮助到大家。首先要说的是，由于高达分为很多的系列，驾驶舱样式呢也是种类繁多，而且啊，就算是同一系列的作品，也会出现由于动画制作年代不同，或片中的科技迭代不同，而在驾驶舱结构上面产生巨大的差异。因此啊，我们就优先考虑较为入门级的驾驶舱啊，像是《一年战争》中的那些机体啊，或者是 W、C 的以及零零等作品前期中出现的那些机体。毕竟啊，想要驾驶高精尖的机体，那真是痴人说梦啊！能不去驾驶铁球和 MA 这些棺材机，就已经是天选之人了。而像是 G 五斗传那样的驾驶方式啊，我们就先不讨论了，毕竟那个主要是看你会不会功夫了。接下来呢，咱们来先了解一下驾驶舱的结构。图中为高达驾驶舱的 3D 模型，可以看到啊，主要就是一些仪表盘，操控设备就是两个握柄以及两个踏板。光是这一点啊，就已经很反直觉了。给大家看看战斗机的驾驶舱，大概是这样的：仪表盘数量更多，且按钮啊也非常的多。还有不少呢，是已经功能集成度较高的旋钮，就这还只是驾驶在空中飞行的铁坨子而已，并没有那么多关节啊什么的。因此，这个高达驾驶舱模型肯定是有很多内容没有花进去。我们可以看看零八 MS 小队中的铁球，就算只有两个机械臂，也是需要一定量的按钮来控制的。高达就更不用说了，光是开几个副监视器就需要这么多按钮。可能有的人说了，那会儿动画制作者受年代所限制，现在的战斗机都用上触摸屏了，高达也应该如此。然而事实上呢，就算是现代。触摸屏辅助操控的战斗机，在驾驶员之间的口碑啊，都不是太好，因为少了旋钮那样的物理反馈，有时候并不能对操作有直观的认知。加上机械领域的一个真理，越复杂的程序 bug 就会越多，在操控机械这方面，反而是越古朴的机械传动会越可靠。因此，我们暂且推断，高达的驾驶就是靠那两个操纵杆以及踏板结合若干按钮、旋钮来进行的。触摸屏呢，可能是更接近杰刚队长那样，在选取复杂项目时才会采。取的辅助操作，那么如何才能通过如此少的按钮就驾驶能做出复杂动作的高达呢？这个其实阿姆罗在七九年第一次看到高达说明书时就已经告诉我们了，那就是借助 AI 以及机器学习来实现。这时肯定很多人都会想到了预设定了。确实，在高达程序中预先设定好极为丰富的动作以及应对的按钮，就可以根据需要快速做出反应了。但是这么一来啊，就会遇到另一个问题，那就是动作多了，岂不是驾驶舱就成这样了？这么多按钮，别提操作了，光是背下来。他们是什么作用就已经够费事了了。战场上一紧张，再按错了，或者是按慢了，那不是找死吗？这个问题啊，其实也好解决，那就是组合按键。给大家举个例子啊，在零八 M 小队中，当大家驾驶陆战高达走出基地时，卡莲只是向前推了一下右手的推杆，就完成了匀速前进的指令。而在战斗中呢，男主也是向前推右手推杆，却让陆高进行了高出力的推进动作。更夸张的是，当小混混坐上陆高以后，随便后拉了一下右手推杆，机体却进行了扭头的动作。所以说啊，单看这几个画面，驾驶员就通过这个右手推杆，分别完成了路高的步行、推进以及转头三个动作。细化一下，这还包含了控制步行的速度、控制推进的力量、控制扭头的速度。如此呢，我们可以推测，高达的操控肯定是使用了大量组合操作来完成的。比如前推右推杆时，会根据力度调整走路的速度，甚至可能快速推推杆就可以进行跑步的动作。而当你要进行推进时呢，则是推杆配合脚踏板来完成的。扭头可能是按下其他按钮的同时，再拉动推杆进行右转头，推动推杆进行左转头。那这么一来啊，高达各种复杂的动作大概原理也应该明了了。我们以这一幕为例啊，路高先是跑步顶顿向前，那就是猛推右推杆，摁住举盾按钮之后。通过左推杆控制盾牌的位置，近身后放下盾牌，复位左右推杆，再踩下脚踏板，同时呢再次猛推右推杆进行紧急上推，落地后按下光束军刀使用按钮，并用左推杆掌控砍出的时机和角度，同时呢猛推右推杆向前跑动，最后靠左推杆以及些许的辅助按钮完成挥砍以及突刺的动作，松开推杆，扔掉光束军刀，这就是山大寺军曹的一套民工链了。你学会了吗？当然了，这里还有不少细枝末节的问题。例如推杆貌似只是单轴的，那么如何控制光束军刀挥砍的角度以及盾牌的摆放位置呢？这个有可能是推杆又有纵轴的可控角度，即手柄的上下摆动，以及在预测动作中只需要些许的微操就能够达到自己想要的效果吧。另外还有一个问题，那就是很多秀翻天的操作，比如用手轻轻握住人类，甚至是两个高达十指相扣，这都是咋做出来的？这个要解释的话，就涉及 AI 控制了。
。比如说，当你下达抓住指令时 ，AI 会自动识别周围有啥能抓的东西，然后替你选择合适的抓握点以及力度。当目标是人时，只要你不是过分的推推杆，就会使用合适的力量轻轻握住。而如果当你把目标设为另一台机体，则 AI 识别的就是那台机体离你最近的手。与此同时呢，对方的 AI 也同样识别了你的手，然后呢，两个 AI 就互相理解了，就十指相扣了。我这么解释，你们满意吗？那么最后总结一下今天的课程内容啊，首先，高达操作是以预制动作加组合按键的方式来进行的。你看到高达做出的各种花式动作，其实呢，对于驾驶员来说，只不过是按下预设按键后选择目标射击而已。AI 会自动帮助你选择最适合的人体动作来完成你的指令。其次 ，AI 的识别能力要远比你想象的高得多。遇到复杂的地形等情况，驾驶员其实依旧只是简单的前推推杆，但 AI 呢会帮你计算你的机体该如何抬腿，该如何。缓冲等等，驾驶高达并没有你想象中那么复杂。好了，希望通过今天的课程，能够让你们迅速了解开高达的方法。你们可以准备去穿越了啊！如果战场上遇到什么问题，可以在评论区留言，等老手解答哦。OK， 今天视频这么多，视频制作不易，希望大家多多点赞支持，我们下次再见。